இப்ப எல்லாருமே அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டு வாரமா அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல காட்டு தீ பரவிட்டு இருக்கு இது அந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு அந்த இடத்துல சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது இது உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்தா நம்மளுக்கு தேவையான இந்த உலகத்துக்கே தேவையான இருபது பெர்சென்ட் ஆக்சிஜன் வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு இது நாம லங்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இது இருக்கிறதுனாலதான் குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இது ஏர் பொல்யூஷன் எல்லாம் பியூரிஃபை பண்ணி கார்பன் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கு பதிலாக ஆக்சிஜனை தந்துட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம பூமியில பெய்ய கூடிய மழைக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அமேசான்ல இப்ப கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய காட்டு தீயோட தாக்கம் எந்த லெவலுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டியும் இந்த கருப்பு புகை வந்து அப்படியே மூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சூரிய வெளிச்சமே தெரியலையா இந்த புகை வந்து கம்ப்ளீட்டா சூரிய வெளிச்சத்தையும் மூடி இருக்கு அந்த அளவுக்கு இது வந்து பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதோட பத்த வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வழக்கமா காட்டு தீ அப்படின்றது வந்துட்டு இயற்கையாவே நிறைய இடத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஹீட்னாலேயோ இல்ல மின்னல்னாலேயோ வந்துட்டு இந்த மாதிரியான காட்டு தீக்கெல்லாம் வந்துட்டு பர ஆரம்பிக்கும் ஆனா இப்ப அமேசான்ல நடந்துட்டு இருக்க காட்டு தீக்கான முக்கிய காரணம் மனுஷங்க இதெல்லாம் ஏன் அவங்க பண்றாங்க இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாட்டை பாருங்க இந்த சாட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் எத்தனை வாட்டி இந்த காடுகளை பத்த வைக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சாட்ல சொல்றாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த ஜனவரியில இருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்குள்ள மட்டுமே எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் இடத்துக்கு மேல இவங்க பத்த வச்சிருக்காங்க அமேசான் காட்டுல சோ என்ன காரணத்தினால இவங்க பல ஆயிரம் வருஷமா வளர்ந்து கிடக்கிற இந்த மரத்தெல்லாம் வந்து ஒரே நிமிஷத்துல எரிச்சிட்டு போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காடுகளை எல்லாம் எரிச்சிட்டா அந்த இடத்துல இருக்க செடி மரம் எல்லாமே எரிஞ்சு போய் அந்த இடமே வந்துட்டு காலியான லேண்டா மாறிடும் அப்படி லேண்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் அந்த லேண்ட்ல வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் <laughs> அப்புறம் இன்னும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த நாட வளமான நாடா மாத்த போறாராம் வளமான நாடுனா பணக்கார நாடா என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனமான யோசனை பாத்தீங்களா ஏன்னா இந்த மாதிரியான நல்ல காரியங்கள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு தோணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இப்ப சமீப காலமா அழிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கான காரணம் காட்டு தீ மட்டும் கிடையாது இந்த டைம்ல இதை பத்தி பேசினா ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஐம்பத்தஞ்சு ஏக்கர் லேண்ட் அதாவது காடுகளை புல்டோசரை வச்சோ மிஷின்ஸை வச்சோ வெட்டி தள்ளிட்டு இருக்காங்க இது பல வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு இப்படியே வெட்டி 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 ஒரு காலத்துல பூமியோட நிலப்பரப்புல பதினாலு சதவீதம் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் மட்டும் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வெறும் ஆறு பர்சன்ட் கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த பதினாலு பர்சன்ட்ல இருந்து ஆறு பர்சன்டா குறைஞ்சது கடைசி நாற்பது வருஷத்துல மட்டும் நடந்திருக்கு இப்படியே வெட்டிக்கிட்டும் கொளுத்திக்கிட்டு வரணும்னா அடுத்த சில வருஷத்துல அதாவது ப்ராபபிளி அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துல நம்ம அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட ஹிஸ்டரில தான் படிப்போம் இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது அப்படின்னு கடைசி ஆஃப் செஞ்சுரியில மட்டும் உலகத்தோட பாதி பிளான் ஸ்பீசிஸ அனிமல் ஸ்பீசிஸ அழிச்சிருக்கும் எக்ஸ்பர்டோட எஸ்டிமேஷன் படி டிஃபாரஸ்டேஷனால ஒவ்வொரு நாளும் நூத்தி முப்பத்தி ஏழு பிளான்ட் அனிமல் இன்செக்ட் ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கு இதை வச்சு பாக்குறப்ப வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் ஸ்பீசிஸ் காணாம போய்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி அழியறதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் பூமியில அஞ்சுல ஒரு பகுதி ஆக்சிஜன் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு இது மூலமா தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் ஆறு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் மழை பெயர்தோட ரேஷியோ ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கம்மி ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்டும் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல ரெயின்ஃபால் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி ஆயிரும் இதனால நம்மளுக்கு வறட்சி ஏற்படலாம் குடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்காம போலாம் விவசாயத்துக்கும் தண்ணி இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்கு சாப்பாடு அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குளோபல் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறது அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருந்ததுனாலதான் குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு ரொம்பவே கண்ட்ரோலா இருந்தது அண்ட் இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கும் நம்ம தான் காரணம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஃபியூல்ஸ் அண்ட் ஃபியூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றது மூலயமா நிறைய
இன்னமும் மனுஷங்களுக்கு தெரியாமலே இருக்கு சோ இந்த காட்டு தீனால அதெல்லாம் அழிஞ்சுகிட்டே இருக்கு இப்ப அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாமலே போயிருச்சு அடுத்ததான் மெடிசன்ஸ் வேர்ல்டு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கேன்சர் இன்னும் வித்தியாசமான டிசீஸ்கள் அமேசான் பாரஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற மரம் செடிகள்ல இருந்துதான் மெடிசன்ஸ்க்கு இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாம நிறைய மெடிக்கல் டீம்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்களை ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது மூலியமா இன்ஃபெக்ஷன் வைரஸ் கேன்சர் ஏன் எய்ட்ஸுக்கான மெடிசன்ஸ் கூட உள்ள இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற மரம் செடிகள்ல வெறும் ஒரு பர்சன்ட கூட அவங்க முழுசா இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணி முடிக்கலையா உள்ள நமக்கு தேவையான எத்தனையோ மெடிசன்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கலாம் அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியாம இப்ப அதை எரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்ததான் அந்த காடுகளுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரைபிள் பீப்புள்ஸ் எந்த ஒரு வெளி உலக தொடர்புமே இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டு வசிங்க ட்ரைபிள் பீப்புள்ஸ் இப்ப என்ன பண்றதுனே தெரியாத நிலைமையில தள்ளப்பட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய மக்கள் தீவுக்குள்ள வாழக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கோடி பேருக்கு மேல இருந்திருக்காங்க இப்ப முழுசா ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்றது <laughs> நாளைக்குறாங்க <laughs> யாருமே இல்லாத இடத்துல யாருமே கண்டுக்காத இடத்துல தப்பு பண்றவங்க ரொம்ப தைரியமா நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க ஆனா அதுவே எல்லாரும் கண்காணிச்சுட்டு இருக்க ஒரு இடத்துல நிறைய தப்புகள் வந்துட்டு கம்மியா குறைக்கப்படும் அதனால இதை பத்தி நிறைய பேசுங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்காங்க அப்பதான் தப்பு பண்றவங்களுக்கு இதை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நாளை கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி